¿Qué tal? Yo soy su amigo Group de Ray, bienvenidos a su canal Juan Ensayo, vamos a jugar un poco más de Borderlands Y pues vine rápido a Santuario para ver qué hay Y vender cosas que ya no me sirven Como estas, de esta, esta y esta Y ver si tienen algo interesante, pero probablemente nunca lo tienen ¿Mm? ¡Wow! De hecho me tengo que guardar todas las que sean moradas o superior Por, Para un logro que de hecho te piden Entonces cuando ya no la ocupe o no la vaya a ocupar Ahí está En fin, ella me parecía que tenía una misión o algo así Mi investigación progresa adecuadamente a pesar de mi psicosis No necesito tu ayuda no necesito nada de ti. Aparte de que te mantengas a una distancia prudencial. Mm, probablemente sea en el segundo piso, entonces. Es que lo marca así como que hay algo, pero probablemente sea por la bóveda. Uno hay que irse bien preparado. Unos escudos con pinchos. No me he dado cuenta de eso porque compré unos escudos. Eh, que me aumentaban la defensa Ah, sí, porque son ignios Ya me acordé ¿Y esto para qué? ¿Quieres destrozar cosas? Digamos que soy la musa de una secta Y no hablo de gente que me acosa pidiendo autógrafos, ¿no? Necesito que te infiltres en los hijos del halcón de fuego Y averigües si planean algo turbio lo haría yo, pero me preocupa que se les vaya la pinza si ven a su diosa en persona. Ve a hablar con el incinerador Clayton, el líder de la secta. Bueno. Veamos, ¿cómo están las misiones? Bueno, vámonos a Bloodshot Strand. Pero bueno, ¿dónde está para teletransportarse? Ya no me acuerdo dónde me teletransporto cada vez que vengo. No me acuerdo si era aquí. Si sí, es aquí, ahí está la caja. Y ahí está el teletransportador. Bueno, al menos tiene más misiones para mí. Ya vámonos a la principal. Ahí estás. Para mí me queda mucho más cerca. Bloodshot Stronghold. Ay, no sé. Algo así como tiro sangriento. Y no podía traducirlo porque no soy muy bueno con el inglés El anterior duró 15 minutos Yo pensé que había durado eh, más Pero no, fueron 15 minutos exactos Y yo cuando me di cuenta dije ay Bueno, vámonos a la historia principal Por supuesto, ¿por qué? Porque siempre es así Aquí voy Se me olvida que sus vatos son suicidas. Hola, amigo. A ver, Hiperión, que no pido mucho por Roland. Solo un millón de pavos. Hola, ¿esto está encendido? ¿Cómo te va con los ojos rojos? Han estado intentando acabar con Roland desde que los echó a patadas de Santuari. Debería haberlo visto venir. Imagino. Pero ahorita estamos aquí para destruir y conseguir cosas. Mis cosas. Ah, no. <ríe> bueno, siempre es así este juego. Es bastante llamativo, pero como ahorita tengo un poco el ojo lastimado. Lo tengo así como que un poco hinchado. Entonces son cosas así que me cuesta un poco trabajo estar viendo la tele mucho tiempo Mejor que ahorita termino este video y descanso un tantito Pero bueno, vamos a seguir Ya saben ¿No? Estimado Roland, me he fijado en que los ojos rojos a los que te enfrentas Gastan artillería de la pesada si quieres tener la más mínima oportunidad contra ellos, deberás ampliar tu arsenal. Podrías equipar a tus hombres con las municiones que vendo en mi local. Si me compras el material a mí, es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me desangro! 
este rol es siempre que hay más de... Bueno, ese tipo de es negocios. Pensé que ahí estaba. Uy. Ha sido genial. ¿Dónde estará? Necesito otra cabeza para mi tío vivo. Y la tuya es perfecta. Necesito. ¡No me arrepiento! Uy. Por alguna razón están como los de Star Wars, que si estás en frente y no te dan. Está bien chido este pinche escudo Porque si te atacan reciben daño ignio Y así de... Y algún día tendrás que voltear el mato Ah, mira, si sí le daña. Adiós. Uy, y si sí me dañó, no sé cómo. Siempre lo regalo. Otra vez, esos tipos como me cagan. Es lo bueno de que si te pegan físicamente. Oh, me caí. <risa> Uy. A ellos. No puedo salir acá de nosotros. Se no me huya. Desaparezco. Maldición, no tengo donde ocultarme. Casi me matan. <coughs> Perdón. Si tienes suficiente dinero, yo te salvaré la vida. Y solo por acercarme demasiado a ellos. ¿No? ¿Qué era esto? Lo que me dieron. Oh, una sniper. Ah. Con 95. Ok. Y la nada estamos casi igual. Bueno, al menos ya es eléctrica. <ríe> Así que pues es un poco más buena como dice para quitar escudos. 
Pero veamos qué podemos hacer. Oye, ¿y el gigante dónde quedó? Ay. ¡Uy! Excelente Franco. Me encantó. Te lo regalo. que me acerqué yo creo que se activaron los otros por eso pero oye qué buen franco dispara muy rápido y es un poco más este detallista se por, por así decirlo en el es un poco más detallista más bien se controla un poco más o sea es muy rápido y, y se controla no se mueve tanto en la mira es que no sabes qué pienso y de repente como que se me van las ideas y digo, eh, y me quedo aquí trago de este... Pero por eso tengo que echarle muchas ganas a lo que estoy haciendo. Más por si, por ejemplo, quiero ser maestro. Ah, estoy preocupado por muchas cosas, ¿sabes? De, de, de irme y todo eso está nublando mi juicio. Cada vez que se acerca más la fecha tengo más dudas. Entonces ya no sé, me preocupo demasiado, pero sé que es una etapa normal natural en la que todos tenemos que, que incluir es como mi consuelo decir pues es algo normal chavo <ríe> pero al mismo tiempo una parte de mí dice pero no más no pero me dice pues sí pero pues no podemos andar retrasando al inevitable no por así decirlo que es algo que no puedes retrasar que así es la vida amigos lleno de de, 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 de dudas de riesgos y que muchas veces, a veces esos riesgos valen la pena. Entonces yo dije, pues va, vamos a intentar. Granada. Te lo encargo. Desaparezco. Un fantasma en combate. Siempre apunto. Hyperion quiere echarle el guante a Roland. Aunque no negocien con los ojos rojos y gana por él. Más vale que te desprisa. Aso. Es que me pegó y eso. Tuve ventaja porque al pegarme se quitó bastante vida. O sea, se mató. Dice, ¿sabes qué chavo? Estás chavo. Ha sido genial. Ahí estás. Y se murió el amigo, así es esto amigos. Che, va, che Franco está bien chida. Me encanta cuando hace eso. Sin serio solito. ¿Ve? Ya. <ríe> Me encanta porque cuando hace eso, perdón por mover. No me da nada. Crítico. Uh. Ahí quedó. Supone que el enemigo debe estar aquí. Ya, uno menos. Ahí está. Ah, qué dulce. Torreta. Para que nadie más la use. Y a ver si puedo darle desde aquí. No estoy seguro. ¡Uh! Pero ahí sigue. No sabía. Ahí sigue. Ahí por él. Todos ya quedaron sus amigos. Entonces no queda él. Sí, 
¿Tú qué? Tus ojos mienten. Una ilusión te ciega. Te voy a matar. No puede ser. Y pues no los había matado. ¿Cómo es posible que aparecieron más? ¿No dos? Por aquí debe haber más, porque siempre es así. Está de arriba. Ya le eché todo el terreno. <ríe> Ya lo vi. Es porque no está en el lugar donde siempre está escondido detrás de las cajas. Ah, qué hueva. <ríe> Pero bueno. Oh, sí. ¿Sabes? Está nivel 14 y debería ya ser 15 o 16. Pero es esta hueva que me está matando. Bueno, no, o sea, no es literalmente, pero eso de decir, ¿no? Como que eh, a veces digo, eh, ¿para qué? ¿Para qué me molesto? Pero bueno, en fin. Uh, supongo que a veces son patrones ¿sí? donde puedes a pensar realmente. En serio, se le ocurrió tenerte quieto. Uf, qué buen golpe. Siempre hace tan raro cuando dispara. Ojos rojos, me he fijado en que los invasores carmesíes a los que os enfrentáis gastan artillería de la pesada. Si queréis tener la más mínima oportunidad contra ellos, deberéis ampliar vuestro arsenal. Podríais equipar a vuestros hombres con las municiones que vendo en mi local. Si me compráis el material a mí, esos invasores carmesíes serán historia. Es el mismo que el anterior, ¿a poco hay otra misión? Bueno, supongo que está bien, vámonos. Pero bueno, yo también lo sabía, siempre es así. Las cosas como que de repente te preguntas, eh, ¿para qué grabo? <risa> Pero te dices, pues ya, aunque sea te va a tener algo. Como que hay días que simplemente no quieres hacer nada. Y te... Es que luego no llega. ¡Ay, qué buen material, vieron! Ese material oscuro no puedo decir, no sé su nombre, pero realmente sea de servir. Sí, realmente sirve, pero el problema es que te pide cada vez más. Eh, para que veamos en la radio. Interesante. Es que ya sé el jefe, pero ¿qué? ¿Ya habrá cagado? ¿No Sí, algo así. La resistencia necesita la información que ha obtenido Rola sobre la cámara. Sabemos que el tiempo de arriba, pero no sabemos por qué. Si rescatas a Roland, quizá podamos detener a Jack. Ay, mi garganta. ¡Qué 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 ¿Sabes por qué le di eso? Porque aquí tenemos un montón de munición. Oh, sí, y granadas entre ellas. Bueno, solo tengo mucha munición. <ríe> Pero aquí, amiguito, tengo mucha munición. Ah, 
Ah, por eso no se esperaba hasta aquí arriba. que entre comillas le quita el escudo uy oh. no esperar porque si sí, sí. se me saca un poquito de onda ya debo pararle oh. ahí estás y ahora me piden a mí 20 nos chingamos a este y ya quedó ahí estás en fin, nos vemos y se cuidan